ప్రస్తుతం ఆయన కనీసం ఎమ్మెల్యే కాదు పైగా గతంలో అసెంబ్లీలో బూతు చిత్రాలు చూస్తూ అడ్డంగా దొరికిపోయిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఆయన కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రిలో ఒకరు అలాంటి వివాదాస్పద వ్యక్తిని బీజేపీ అధిష్టానం ఎందుకు డిప్యూటీ సీఎం చేసింది ఈ విషయం కర్ణాటక బీజేపీ నేతలకు కూడా అర్థం కావడం లేదు ఏడియూరప్ప టీంలో ఆయనకు ఎందుకంత ప్రాధాన్యత దొరికిందా అని తలలు పట్టుకుంటున్నారు రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు ఈఎన్ఏ లక్ష్మణ్ సవది రెండు వేల పన్నెండుకు ముందు కర్ణాటకలో సదానంద గౌడ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన కేబినెట్లో మంత్రిగా పనిచేశారు అప్పట్లో ఈయనతో పాటు మరో ఇద్దరు మంత్రులు చేసిన నిర్వాహకంతో బీజేపీ ప్రభుత్వం పరువు పోయింది ఓవైపు నిండు సభలో ప్రజా సమస్యలపై చర్చ జరుగుతుంటే లక్ష్మణ్ సవది మరో ఇద్దరితో కలిసి అసెంబ్లీలో బూతు చిత్రాలు చూస్తూ కెమెరా కంటికి చిక్కారు వీళ్ల బూతు నిర్వాహకం చివరకు వాళ్ల పదవులకు కూడా ఎసరు పెట్టింది సీన్ కట్ చేస్తే ప్రస్తుతం యడ్యూరప్ప ప్రభుత్వంలో లక్ష్మణ్ సవది ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు అసెంబ్లీలో బూతు చిత్రాలు చూసి పార్టీ పరువు తీసిన వ్యక్తికి బీజేపీ అధిష్టానం మళ్లీ ఎలా పట్టం కట్టిందన్న విషయం కర్ణాటక బీజేపీ నేతలకు కూడా అర్థం కావటం లేదు పైగా ప్రస్తుతం ఈయన ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ చేతిలో లక్ష్మణ్ ఓడిపోయారు పార్టీలో ఎంతో మంది సీనియర్లు ఉండగా ముగ్గురు డిప్యూటీల్లో ఒకరిగా లక్ష్మణ్ను ఎంపిక చేసింది బీజేపీ అధిష్టానం గతంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎపిసోడ్తో సంబంధం లేకుండా లక్ష్మణ్కు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించడం వెనుక మోడీ షా ప్రత్యేక వ్యూహం ఉందంటున్నారు కొంతమంది బీజేపీ నేతలు లక్ష్మణ్ యడ్యూరప్పలాగే లింగాయత్ వర్గానికి చెందిన నేత యడ్యూరప్పకు ఇప్పటికే డెబ్బై ఆరేళ్లు నిండినా పార్టీ సిద్ధాంతాలకు భిన్నంగా ఆయనకు మరోసారి సీఎం అవకాశం కల్పించారు దీంతో భవిష్యత్తు రాజకీయ అవసరాల కోసం మరో లింగాయత్ నేతను ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం పార్టీకి ఏర్పడింది అందులో భాగంగానే లక్ష్మణ్ను తెరపైకి తెచ్చారు పైగా ముంబై కర్ణాటక రీజియన్కు చెందిన ఈయనకు స్థానికంగా మంచి కేడర్ బలం ఉంది మహారాష్ట్ర బీజేపీ నేతలతో కూడా మంచి సంబంధాలున్నాయి వీటితో పాటు బెల్గావి జిల్లాలో రాజకీయంగా బీజేపీ యాత్రల ప్రాబల్యాన్ని తగ్గించేందుకు లక్ష్మణ్ ఓ ఆయుధంగా మారారు దీంతో ఎమ్మెల్యే కాకపోయినా బూతు చిత్రాల మచ్చ ఉన్నా సరే ఆయన్ను డిప్యూటీ సీఎం చేసింది బీజేపీ అగ్రనాయకత్వం